Anna's Kitchen The Art of Cooking Hi friends! This is a variety of variety. This is a little bit of 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 a அப்போ இது உண்டாக்க வேண்டியது நான் இவர கொஞ்சம் chicken எடுத்துட்டேன் chicken breast piece ആണ് ട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളது ആ എല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ച് വലിയതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുക്ക ടേബിൾസ്പൂൺ കാശ്മീരി chili powder അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ കോൺ ഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഇല്ലേ റൈസ് ഫ്ലോർ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് In this case, you can use a little bit of 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 a அப்போ இதெல்லாம் அது நல்லாயிட்டு mix செய்து எடுத்துட்டுണ്ട് இனி இது நமக்கு ஒரு 15 முதல் 20 நிமிட் வரை வந்து ரெஸ்ட் செய்யணும் வக்க அப்ப நான் இவர ஒரு pan எடுத்து சூடாக்கிட்டு அதிலோட்டு ஒரு சிறிய பொட்டேட்டோ வந்து நம்ம फ्रेंच फ्राइஸ் செய்யுல அது போல ஒன்னு நீளத்தில் கட் செய்துட்டு ஒன்னு ஃப்ரை செய்து எடுக்கணும்ண்டு ஒன்னு சேர்த்து எடுத்துட்டilla ட்டோ உப்பு போலும் சேர்த்து எடுத்துட்டilla அப்ப இது என்ன நிச்சங்கில முகல்ல ஜஸ்ட் ஒன்னு டெக்கரேட் செய்ய வைக்க வேண்டியதான அப்ப இஷ்ட உள்ளவரே மட்டும் அது போல தன கையில உள்ளவரே மட்டும் ஒன்னு செய்து எடுக்க in the same oil, we will use red chicken to fry it. We fry it. We fry it. We will 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 fry it. We it. Now, we have the same oil in the same oil. We have the same oil in the 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 oil. We அப்போ இது வந்து ஒரு 2 3 நிமிட் வந்து இங்க எண்ணெயில இட்டு வந்து ஃப்ரை செய்த சேஷம் நான் இவர கொஞ்சம் அண்டி பருப்பு வந்து சேர்த்து கொடுக்கணும் சிறுதாக்கி கட் செய்தது இனி இது ரெண்டும் கூட வந்து நல்லாயிட்ட என்ன வந்து ஃப்ரை செய்து எடுக்க அப்போ இது வந்து ரெடி ആയി வந்தால ஒரு பச்சை முளகு வந்து கட் செய்ததும் அது போல തന്നെ கொஞ்சம் கறிவேப்பிலம் கூட சேர்த்து கொடுக்கணும் you can slice one slice. 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 You can slice one in the Namuki, E. Podigalde, Pachamana Poval on the Iraqi Gurka, low flame with any Tigand on the Iraqi Gurka, Adamar Kerde, Adapoltene, Idilam, Kashmiri, Molagodi, Chertu, and Dene, Euro Pachakut, Adam Podigalda, Pachakutu Poani, Korsi, Time, Kutta, Padish Radika, a Pidin, a Pachamana Poil in Urbandane, Apo Idingane, Adil Adil on the Iraqi Gurta, low flame in Tigand and on the Iraqi Gurthonda Irika. अधिनिशेष इधर लोटे रंडे टेबलस्पून टमेटो सॉस आने टो चर्चोर तो टल्ला दे 
അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചൂടില്ല വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ചിക്കന് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് മീൻസ് കുറച്ച് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെങ്കിൽ മാത്രമുള്ളൂ ഈ ഒരു വേവിച്ച ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു അര ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നോമ്പായോണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കാനൊന്നും പറ്റൂല എന്നാൽ ഏകദേശം കണക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയായി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു പിടി നിറയെ മല്ലിയിൽ കട്ടിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദമാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനില്ല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മുട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ എടുക്കാം ഏതിലാണോ നമ്മൾ പോളുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണ അതെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അതിൽ ഫുള്ളൊന്ന് നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കേട്ടോ സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിന് ഒരു അതിൻ്റെ ആ ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ബാറ്ററി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പ് മക്ക് വെക്കാം ഞാൻ അടിയിലൊരു തട്ടും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ മസാല അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫുള്ള് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചെങ്കിൽ ആ സൈഡിലൊന്നും വല്ലാതെ ആവരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ച് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം മസാല ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ബാറ്ററി ഇല്ലേ പകുതി ബാറ്ററി അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഫുള്ള് കുക്കായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കുക്കാവരുത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫുള്ള് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാട്ടോ അവിടെ ക്യാപ്സിക്കോം ക്യാരറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കിയില്ല ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുക്കാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പപ്പടക്കോല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ദേ ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുക കേട്ടോ ഓരോ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചും ടൈമിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ആ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കളർ മാറ്റിയെടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം അപ്പം പാനിൽ ഞാൻ നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഞാനിതാ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് കമിഴ്ത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം ഇത് കുറച്ച് വട്ടം കൂടുതലുള്ള സോസ് പാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിതാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്
അതെ നമ്മുടെ ഒരു മഞ്ചൂരി പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പറ്റുന്നവർ എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ നമ്മളെ നമ്മളും ഇതൊരു ജോലിയായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാതും ഒരു ഒപ്പിക്കൽസാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതിനെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഫുള്ള് മഞ്ചൂരിയൻ മെത്തേഡിലാക്കണം എന്നൊക്കെയാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മൈദ പറ്റാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഐറിഷ് പോള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഐറിഷ് പോള നൗ ഫാസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈദക്കൊന്നും പറ്റാത്ത ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ബാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പറ്റുന്നവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ എന്താ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ശരി പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി താങ്